ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுஹா அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டோட எக்கனாமிக்ஸ் லெசன் ஒன் மணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டோட பார்ட் ஃபோர் தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட் த்ரீல பார்த்த கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் என்னன்னா இந்தியன் ரூபிக்கு சிம்பிள் வந்து ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணிருப்பாருல அவர் யாரு செகண்ட் கொஸ்டின் வேல்யூ ஆஃப் மணி மெயினா இந்த வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருப்பாங்க அது என்னென்ன தேர்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் வாட் மணி டஸ் அந்த டேஷ் அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்க ஆன்சரை ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹூ பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் ப்ராப்பர் கரன்சிஸ் இன் இந்தியா இந்தியால கரன்சிஸ பிரிண்ட் பண்ணி இஷ்யூ பண்றது யாரு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அது என்னென்ன இதுல மோஸ்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்லயும் இதுல இருந்தும் பாதி கவர் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதெல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சரை வீடியோட என்டிங்ல சொல்றேன் மறக்காம பாத்துட்டு எவ்வளவு கரெக்ட் அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து போலாம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் சம்திங் இஸ் நோன் அஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை நான் வந்து லெசனோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இப்போ நான் ஏதாவது வேலை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சில அதாவது அமௌண்ட் வந்து போட வேண்டியது இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் குட் பி எனி திங் தட் இஸ் அதாவது அது மணியா இருக்கலாம் டைம் எஃபர்ட்ஸ் அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற டைமா இருக்கலாம் அல்லது ஆர் அதர் ரிசோர்ஸஸ் தட் யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் டு ஏர்ன் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் டைம் இருக்கலாம் மணியா இருக்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு அதுக்காக தேவையான ஒரு இடமா இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக நான் எந்த ஸ்டார்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அதைதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு அதோட டபுளா ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி மேட் இன் டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய விதமா இருக்குங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் கரெக்டுங்களா பாண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாமே அங்கே நம்ம ரெகுலர் அதாவது டே டு டே லைஃப்ல கேள்விப்படுற வார்த்தைகள் தான் இன்சூரன்ஸ் அன்யூனிட்டிஸ் அன்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னா எனக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தொகை போட்டு வைக்கிற மாதிரி டெபாசிட் அக்கௌண்ட் ஆர் எனி அதர் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் அசட்ஸ் அதாவது நான் இப்போ ஒரு லேண்ட் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து வாங்குறேன் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழிச்சு அது பிளஸ் ஒரு டூ லேக்ஸ் கொடுத்து போற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மணி ரிலேட்டடாவோ இல்லை லேண்ட் ரிலேட்டடாவோ எப்படி வேணாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் ரிஸ்க்ஸ் ஆஃப் லூசிங் மணி பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ தட் யூ கேன் ரீப் மோர் மணி வித் த சேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கல் இதில் எதில் போட்டாலுமே அப்படிங்க நமக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் லூசிங் மணி மணியை வந்து இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு ஆனா அட் த சேம் டைம் நம்ம அதுல ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து அதோட டபுளாவோ ட்ரிபிளாவோ வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரை போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும் இட் ஹேஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் நேச்சர் தட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத்தோட வளர்ச்சிக்கும் இது உதவுது ஓகேங்களா ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்து பெருசாலாம் இல்லைங்க சிம்பிளா இவ்வளோதான் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப அடுத்து கம்பேரிசன் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இப்போ சேவிங்ஸையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சேவிங்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன சேவிங்னா சேர்த்தி வைக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஒரு விஷயத்தில் போடுறோம் ஃபியூச்சரில் அது வந்து நம்மளுக்கு டபுளாக கிடைக்கிறது கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் சேவிங்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் தட் பார்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இன்கம் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் இப்போ நான் வந்து ஆயிரம் ரூபா வாங்குறேன் அதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் நான் வந்து செலவு பண்ணிடுறேன் மிச்ச டூ ஹண்ட்ரடை நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணாத அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணுறது தான் சேவிங்ஸ் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஃபண்ட்ஸ் இன் கேபிட்டல் ஆசட் வித் அ வியூ டு ஜென்ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு விஷயத்தில் முதலீடு மாதிரி போடுறேன் அது ஃபியூச்சரில் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகி இன்ட்ரெஸ்டோட எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதோட பர்பஸ் என்னங்க சேவிங்ஸ் 
ஸோ இதில் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லோ ஆர் நெக்லிஜிபிள் சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுல மேபி ரிஸ்க் ஏதோ ஒரு சில பர்சன்ட் இருக்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட்டாக சேவிங்ஸில் ரிஸ்க் இருக்காது ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா வெரி ஹை ஏன்னா நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் கீழே அதாவது போட்ட மணி கிடைக்காம இருக்கிறக்கோ இல்லை லோ ஆகிறக்கோ இதுக்கும் வாய்ப்பு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கு அடுத்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து நோ ஆர் லெஸ் ஸோ நம்ம போட்ட அமௌண்ட் அப்படியே தான் வருமே தவிர அது கூட எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் அதிகமா வருமே தவிர இதுக்கு அதிகமா ரிட்டர்ன் எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் வராது ஆனா இதுல ரிட்டர்ன் வந்தது அப்படின்னா ஹை அமௌண்டா வரும் இதுல நோ ஆர் லெஸ் அப்படிங்கிறதுங்க போட்ட அமௌண்ட் வராதுன்னு அர்த்தம் இல்ல எக்ஸ்ட்ராவா வர்றத பத்தி பேசுறோம் லிக்விட்டி ஹைலி லிக்விட் லெஸ் லிக்விட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கம்பேரிசன் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதோட மணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதோட மெயின் டாபிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது பிளாங்க் மணி ஓகேங்களா பிளாங்க் மணி அப்படின்னா என்ன அப்படியே தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்க கருப்பு பணம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுதான் பிளாக் மணி ஸோ பிளாக் மணி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அன் அக்கௌண்டபிள் மணி ஸோ இது எப்படி சொல்ல கணக்குக்கு வராத மணி தான் பிளாக் மணி பிளாக் மணி இஸ் மோஸ்ட்லி கிரியேட்டட் பை பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஸோ அதிகமாக யார்கிட்ட இருந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னா பிஸ்னஸ் பீப்புள் தொழிலதிபர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து தான் கிரியேட் ஆகுது தி டு நாட் ஷோ ஆக்சுவல் இன்கம் ஏர்ன் இன் தியர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அவங்க ஒரிஜினலாக அவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத அவங்க வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க தி ஷோ ஒன்லி அ பார்ட் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் எவேஷன் ஸோ அவங்களுக்கு கிடைச்சதுல ஒரு பார்ட்டை தான் காமிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணணும்ல என்ன அமௌண்ட் நம்மளுக்கு இன்கம் வருதோ அதை வச்சு டேக்ஸ் பே பண்ணணுங்கிறனால ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் தான் அவங்க வெளியில காமிக்கிறாங்க த பிளாக் மணி இஸ் அக்யூமுலேட்டட் பை த கிரிமினல்ஸ் ஸ்மக்லர்ஸ் ஹார்டர்ஸ் டேக்ஸ் எவேடர்ஸ் அண்ட் அதர் ஆன்டி சோசியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஸோ இந்த பிளாக் மணிங்கிறது யாரில் அக்யூமுலேட் அப்படின்னா யாருனாலெல்லாம் இந்த பிளாக் மணி அப்படிங்கிறது உருவாகுதுன்னு பார்த்தோன்னா கிரிமினல்ஸாக இருக்கலாம் ஸ்மக்லர்ஸ் கடத்தல்காரர்கள்னு சொல்கிறோம் அவங்களா இருக்கலாம் ஹோர்டர்ஸ் பதுக்கி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அது டேக்ஸ் எவேடர்ஸ் ப்ராப்பராக இன்கம் காமிக்காம டேக்ஸ் கெட்டாமல் இருக்கிறவங்க அண்ட் அதர் ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மற்ற ஒரு சில பேரும் ஸோ இவங்க எல்லாத்தினால தான் பிளாக் மணிங்கிறது உருவாகுது அண்ட் சேர் நிறையா வருது in india black money is funds earned in the black market on which income and other taxes have not been paid so nama india va portha vara black money apdingiradhu vandu black market la irundhu kadaikiradhu nu solranga so idha portha vara ivungal income o illa endha oru tax apdingra endha vishayamume irukiradilla the total amount of black money deposited in foreign banks by indians is unknown nama india la black money vechirukravanga foreign அதாவது மற்ற ஃபாரின் பேங்க்ஸ்ல வந்து போட்டு வச்சிருக்காங்க அது எவ்வளோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது த ரூட் காஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் த ரேட் ஆஃப் பிளாக் மணி இந்த கண்ட்ரி இஸ் த லேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த அஃபண்டர்ஸ் ஸோ இந்த பிளாக் மணி சேர்க்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காதனால தான் இந்த பிளாக் மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வளர்ந்துட்டே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிளாக் மணினா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தெரிஞ்சிச்சா அடுத்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமி இந்த பிளாக் மணி இருக்கிறனால நம்ம பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன பாதிப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஜுவல் எக்கானமி ஜுவல் எக்கானமி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெவலப்டு செக்டர் ஆன் ஒன் சைட் அண்டர் டெவலப்டு செக்டர் ஆன் அதர் சைட் அதாவது ரெண்டு விதமாக பிரிஞ்சிடுறாங்க நல்ல வளர்ச்சியில் இருக்கிறவங்க ஒரு சைடும் வளர்ச்சியில் இல்லாதவங்க இன்னொரு சைடாகவும் இருந்துடுறாங்க டேக்ஸ் எவேஷன் அதாவது பாதி அமௌண்ட் தான் இன்கமாக காமிச்சிட்டு பாதி டேக்ஸ் கட்டுறனால லாஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வேண்டிய அந்த காசு ஃபினான்ஷியல் ரெவன்யூ நம்ம கொடுக்குறோம்ல அதுவும் கம்மியாகுது அண்டர் மைனிங் ஈக்விட்டி எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையுமே குறைஞ்சிட்டே வருது வைடனிங் கேப் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் சேம் அதே விஷயம் தான் ரிச் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பணக்காரங்க ஏழை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நடுவில் கேப் அதிகமாயிட்டே போகுது லாவிஷ் கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங் அளவுக்கு அதிகமாக பணம் செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அதுவும் நடக்குது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேட்டர்னில் நிறையா மாறுபாடுகள் அதாவது நிறையா மாற்றங்கள் வருது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்கேட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நிறையா விஷயம் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல நிறையா தடங்கள் வ
the government of india announced the demonetization of all 500 and 1000 rupee notes against black money so the black money olikinu abbingra or nokathila kondu vandadha dhaan inda demonetization appdinu solluvom demonetization abbingra dhaan enna அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்ஸையும் தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்ஸையும் சடனாக பேன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மேலே அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் எல்லாத்தையும் பேங்க்கில் கொடுத்தா அதுக்கு பதிலாக அவங்க நம்மளுக்கு வேறு நோட்ஸ் தருவாங்க அதை தான் டீமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கடைசியாக எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆன் எயித் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் ஓகேங்களா அடுத்து ரீசன்ட் ஸ்டெப்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பிளாக் மணி ஸோ இந்த பிளாக் மணியை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்னென்ன அண்டர் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவில் இருந்தும் மற்ற கண்ட்ரீஸும் ப்ரெஷர் பண்ண காரணத்தினால ஸ்விட்சர்லாண்ட் ஹாஸ் மேட் கீ சேஞ்சஸ் இன் இட்ஸ் லோக்கல் லாஸ் கவர்னிங் அசிஸ்ட் ஃபாரின் அலிகிலிட்டி ஸ்டாஷ்ட் இன் ஸ்விஸ் பேங்க்ஸ் ஸோ ஸ்விஸ் பேங்க்ஸில் தான் அதிகமாக பிளாக் மணியை சேவ் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவும் சரி மற்ற கண்ட்ரியும் ஓவராக ப்ரெஷர் பண்ணனால அவங்க சேவ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும்லங்க அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் ஆன் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆன் பிளாக் மணி சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னனால நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டீமானிட்டைஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அடுத்து சம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன் இந்தியா எகெயின்ஸ்ட் டு பிளாக் மணி ஸோ நம்ம சட்ட ரீதியாக இந்த பிளாக் மணிக்காக என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்ன சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ இது தமிழில் பண மோசடி நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பண மோசடி பண்ணுறாங்கல்ல அதை வந்து முன்னாடியே தடுக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் நெக்ஸ்ட் லோக் பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் the undisclosed foreign income and asset bill so velinaatla irukkara andha sotta patti varadha vandu in the undisclosed so adu theriyama irukkola velinaatla irukkaradha patti so adha patti vandadha idu binami transactions prohibition act 1988 amended in 2006 adavadhu oru thonga binami perla vaangradhu idha nariya tv la paapom kattungala nariya padathula paapom binami ingradhu so adhu illama pandradhukana act the real estate regulation development act 2016 இது எல்லாமே வந்து பிளாக் மணியை தடுக்கிறதுக்காக இவங்க சட்டங்கள் கொண்டு வந்தது தான் இது எல்லாமே ஓகேங்களா இதோட பிளாக் மணி அப்படிங்கிற டாபிக்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த லெசன் வந்து ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல இருந்து கேட்ட ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுக்கான ஆன்சர்ஸை பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இந்தியன் ருபிக்கு ஒரு சிம்பிள் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாரு அது யாரு அப்படின்னா மிஸ்டர் உதயகுமார் இது உங்க புக்ல வந்து சூஸ்ல இருக்கு செகண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி இதுவுமே புக் பேக் சூஸ் தான் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் மணி ரெண்டாக எப்படி பிரிக்கிறோம்னா இன்டர்னல் வேல்யூ மணி எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூ மணி அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் இது வந்து ஃபில் அண்ட் த பிளாங்க்ஸில் இருக்கு அதாவது டேஷ் இஸ் வாட் மணி டஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ மணி இஸ் வாட் மணி டஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹூ பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் பேப்பர் கரன்சிஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பேப்பர் பேப்பர் கரன்சிஸை பிரிண்ட் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணுறது யாருன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது உங்களுக்கு ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்டில் இருக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி ஸோ மெயினாக மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் ப்ரைமரி ஆர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டிஜென்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா எவ்வளோ கரெக்ட் அப்படிங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இன்னைக்கு எடுத்த வீடியோஸ்க்கான ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் நான் இங்கேயே கேட்டுறேன் So first question, investment அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால வர ரிஸ்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது லோவாக இருக்குமா ஹையாக இருக்குமா செகண்ட் கொஸ்டின் அன்அக்கவுண்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் மணின்னு எதை சொல்கிறோம் தேர்ட் கொஸ்டின் எஃபெக்ட் ஆஃப் பிளாக் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்க அதனால் ஒரு எக்கானமி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன எக்கானமி ஃபோர்த் கொஸ்டின் டீமானிட்டைசேஷன் வந்த டேட் என்ன ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் லாஸ்ட்டாக வந்த டீமானிட்டைசேஷனில் எந்தெந்த ரூபி நோட்ஸை பேன் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஆன்சர்ஸும் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரிஸ்க் பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ரிஸ்க் எப்படி இருக்கும் வெரி ஹை அதாவது ரொம்ப ஹையாக இருந்திருக்கும் செக
என்ன எக்கானமி உருவா இருக்கும்னா டியூவல் எக்கானமி ஓகேங்களா டெவலப்ட் ஒரு சைடும் அண்டர் டெவலப்ட் இன்னொரு சைடும் வந்திருக்கும் டிமானிட்டைசேஷன் கடைசியா வந்தது என்ன அப்படின்னு போர்த் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் இட்ஸ் எயிட் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் பிப்த் கொஸ்டின் வந்து இந்த டிமானிட்டைசேஷன்ல எந்தெந்த நோட்ஸை பேன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸும் தௌசண்ட் ருபி நோட்ஸும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஃபைவ் கொஷின்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு இந்த லெசனும் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இந்த லெசன்ஸோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம் மோஸ்ட்டாக இந்த ஃபோர் வீடியோஸையும் பார்த்துருந்தீங்க அடுத்தடுத்த நாள் கேட்ட கொஷின்ஸையும் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா புக் பேக்கில் மோஸ்ட்டாக ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும் ஸோ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் மெயினாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ வேற ஏதாவது டாபிக் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அல்லது கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க அப்படியோ இல்லையா பர்சனல் லிங்க்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க பாய் பாய் ஹாப்பி லேர்னிங்